Hello friends, welcome back to our channel Miltogi Studio. Last video we are going to make a blouse mark in the last video. In this video, we will apply the tracing sheet to the design of the blouse. For the first time, I will show you a link to online shopping. I will show you a link to the Eeshwar shop. I will show you a link to the Eeshwar shop. You will find a lot of materials that you have to order. You will find a lot of products that are faded. You will tell me about it. आधे कपड़े वंदे सीवोडी करेक्ट के दाने केटर दिंगे ना परचेस पने इंदर लिंक दाना उंगली टा शेयर पने इंदर ना आंधे वीडियो के कीला उंगले डे व्हाट्सएप नंबर उंगले कुड़ करे उंगले केन्ना डाउट नल निंगे उंगले टा केलेंगे आधे माध्यम उंगले केदाचु प्रॉब्लम मटेरियल्स ले दावे प्रॉब्लम अपडीना Jadi kamu nadi, nih ya, mana desain variasi peringnya, abdin soli choose panikongga. Ini benda na body full lah urpana por dila. Neckline lah matunda urpana pora. In dalam tu lah, untuk butterfly mari pota, dek kapar neckline soti urpana pora. Tracing paper benda ini mari kita kadekong. Parane ini pinde double arg. Nampil kiblo sheet tayo pada tu. Ada tu neckline benda full lah variasi dah, nama pono nila. Oru sein neckline variasi, desain variasi tu. Adi re benda nama double side ku kape panikla. Ada pinde pandar dan pakla. Parane nama in dalam side matunda desain variasi pora. So, first we will make a tracing paper and then we will make a neck shape. Now, we will make a tracing paper in the class. If you work in full body, we will make a tracing sheet in the tracing sheet. We will make a neck line drop. We will make a neck line drop and we will make a blouse. We will make a neck line drop and we will make a neck line drop. Now, we will make a shoulder full of hair. इन द माध्यमिक ट्रेसिंग पेपर बच्चे इधर इधर आप देखना आप लोग कंधा मार्क पन लाइन अपडे तेरी हो इधर आप उन्हें रंड लाइन ड्रॉप नहीं रखो उन्हें उन्हें कट पन रख के इन्होंने उन्हें डिजाइन मंडर रख के इन्हें कट पन लाइन में टिकते इन्हें डिजाइन मंडर लाइन में तो नमत ड्रॉप नहीं क्ला इधर उन्हें उनक नमे इंदर साइड वन साइड ये ना डिजाइन मना पोरे मो आदेन इंदर साइड नमे ड्रॉप पन निकला आदा अपडे डबल साइडो उन्हें कवर मात्री नमे ट्रांसफर पन निकला क्लास ला इंदर ब्लाउस को दे नमारी ओरु पटरफ्लाई डिजाइन पन पोरा ये दन ये रखने वे वंदे नमारी ओरु ए फोर शीट ला ड्रॉप पनी बच्चर के पीछे இதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுத
இவ்வளோதான் நம்ம இப்போ பென்சில் வச்சு அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போ பென்சிலை ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு மேலே நான் பிளாக் கலர் ஸ்கெட்ச் வச்சு ட்ரா பண்ணிக்க போகிறேன் அப்போ தான் வந்து ட்ரேசிங் பண்ணும்போது டார்க்காக தெரியும் உங்கள் கிட்டே வந்து மார்க்கர் பென் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை வச்சு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஸ்கெட்ச் வச்சு நல்லா டார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒன் சைடு நெக் டிசைன் மட்டும் கிடச்சிருக்கு இந்த ஒன் சைடு வச்சு எப்படி வந்து நெக் ஃபுல்லாக நம்ம ட்ரேசிங் எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பட்டர்ஃப்ளை வச்சு நம்ம ஸ்லீவுக்கும் ட்ரேசிங் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு கார்பன் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து எல்லோ கலர் கார்பன் பேப்பர் இதுலேயே வந்து ஒயிட் கலர் கிடைக்குது ஒயிட் கலர் வாங்கிக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு கார்பன் ஷீட் எடுத்துகிட்டு இந்த ப்ளவுஸுக்கு அடியில் வச்சுக்கணும் அதாவது ட்ரேசிங் வந்து இந்த சைடு விழுகிற மாதிரி இப்படி பார்த்து வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் நான் எப்படி வைக்கிறேன்னு நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கார்பன் பேப்பரை இதுக்கு மேல வச்சுக்கோங்க இப்போ ட்ரேசிங் பேப்பர் இப்படி வச்சுக்கலாம் இப்ப அதுக்கு முன்னாடி நெக் வந்து கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம் இந்த ட்ரேசிங் பேப்பர்ல இருக்கிற நெக்கும் நம்ம கிளாத்ல வரைஞ்சிருக்கிற நெக்கும் கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த லைன் வந்து நீங்க பிளவுஸ்ல வரைஞ்ச லைனுக்கு மீட் ஆகணும் இந்த மாதிரி கரெக்டா எக்ஸாக்டா வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பின் வச்சு நீங்க பின் பண்ணிக்கலாம் அப்பதான் உங்களுக்கு வரையும் போது மாறாம இருக்கும் ஸ்டாப்லர் கூட பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல எல்லாம் நீங்க ஸ்டாப்லர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பின் வச்சு அங்கங்க நல்லா பின் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து வரையும் போது மாறாது ட்ரேசிங்லேயே வந்து இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு ட்ரேசிங் பவுடர் வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த டிசைன்லயே அங்கங்க ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு அந்த பவுடரை வந்து கெரோசின்ல மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு ட்ரேசிங் எடுப்பாங்க அதை விட இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு ஏன்னா வந்து நம்ம ஒரு சைடு ட்ரா பண்ணிட்டு அதை வச்சே வந்து நம்ம டபுள் சைடு கிளாத்துக்கும் ட்ரேசிங் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கார்பன் ஷீட்டை வந்து டபுள் சைடு வச்சுட்டு ஒரே வேலையா முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸி மெத்தடாகவும் இருக்கும் இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா பின் பண்ணிட்டு இதுக்கு மேலேயே வரைஞ்சுக்கோங்க நெக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் ஷேப் பண்ண போறது இல்ல இந்த விங்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதோட இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நெக்குக்கு பாருங்க நான் இங்க இருந்து டிரா பண்றேன் இப்ப இது மேல வச்சுட்டு நல்லா இப்படி அழுத்தி டிரா பண்ணிக்கோங்க நான் பென்சில் வச்சு தான் டிரா பண்றேன் இப்படி டிரா பண்ணும் போது உங்களுக்கு ட்ரேசிங் வந்து கிளாத்துல விழுந்துரும் கொம்பு வந்து நம்ம வந்து வரைய வேண்டாம் இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஷேப் கட் பண்ணிட்டு ஸ்டிச் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கொம்பு வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கம்பி வச்சு அதுல வந்து பீட்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா வந்து சர்தோசி போட்டு நம்ம கொம்பு கடைசியா வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறதுல ஃபுல்லா வரைஞ்சுக்கோங்க பண்ணியாச்சு <laughs> இது கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியறதுனால நான் இது மேலேயே வந்து ஒயிட் கலர் பென்சில் வச்சு இன்னொரு டைம் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நான் மார்க் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் இது மேலே எதை நான் பண்ண போகிறேன் பேக் நெக் ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் நெக் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து நம்ம வந்து இந்த ல இந்த சைடு குட்டியாக ஒரு பார்டர் மட்டும்தான் கொடுக்க போகிறோம் அதனால் இதுக்கு வந்து ட்ரேசிங் தேவையில்லை ஜஸ்ட் இது வந்து தையலுக்கான அளவு இது வந்து நம்ம டிசைன் பண்ண போகிற அளவு இதிலிருந்து சும்மா ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு இங்கே எவ்வளோ வந்து நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோமோ அதே அளவு அப்ராக்சிமேட்டாக இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் சும்மா அப்ராக்சிமேட்டாக தான் மார்க் பண்ணுறேன் கரெக்டாக இந்த அளவு வந்து இங்கே இருக்கும் இவ்வளோதான் ஃப்ரண்ட் நெக்கு இப்போ ஸ்லீவுக்கும் இந்த பட்டர்ஃப்ளை வச்சே நம்ம ட்ரேசிங் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்லீவ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இப்படி டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு 
நம்ம நெக்கு கெடுத்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ரெண்டு கார்பன் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க அடியில் ஒரு கார்பன் ஷீட் வச்சுக்கோங்க மேலே ஒரு கார்பன் ஷீட் வச்சுக்கோங்க இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து நம்ம தையலுக்காக இந்த அளவு விட்டுருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த அளவுக்கு நான் ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் இது வந்து நம்ம நெக் லைன் சுற்றி பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டிச் போடலான்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதுக்கான அளவு தான் இது இதுக்கு மேலே இப்போ பட்டர்ஃப்ளை டிசைன் வர மாதிரி போடணும் இப்போ எக்ஸாக்டாக இப்படி வச்சுட்டு கார்பன் ஷீட் இதுக்கு மேலே வச்சுக்கலாம் அடியில் ஒரு கார்பன் ஷீட் மேலே ஒரு கார்பன் ஷீட் அப்போ டபுள் சைடும் உங்களுக்கு ட்ரேசிங் விழுந்துடும் இதே பட்டர்ஃப்ளை வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக அளவு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இது எங்கே மீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி வச்சுட்டு பின் பண்ணிக்கலாம் அடியில் இருக்கிற கார்பன் ஷீட்டும் சேர்த்து இப்படி பின் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நல்லா பின் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ட்ரேசிங் விழுந்துருக்கு நம்மளுக்கு கோல்டு கலர் பார்டர்னால உங்களுக்கு லைட்டாக தான் தெரியுது கேமராவில் இதுக்கு மேலேயே வந்து நம்ம ஒயிட் கலர் பென்சில் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதுவே வந்து ஒயிட் கலர் கார்பன் ஷீட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் இருந்திருக்காது அப்படியே உங்களுக்கு ஒயிட் கலர் ட்ரேசிங் நல்லா விழுந்திருக்கும் அதனால ட்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்பயுமே ஒயிட் கலர் கார்பன் ஷீட் வாங்கிக்கோங்க இப்போ பாருங்க கைக்கு ட்ரேசிங் எடுத்தாச்சு இதே மாதிரி தான் இன்னொரு கைக்கும் ட்ரேசிங் எடுக்கணும் இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு சைடு டிசைன் வச்சு டபுள் சைடும் ட்ரேசிங் எடுத்தாச்சு இந்த ட்ரேசிங் பேப்பர் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நான் பிளாக்ல அப்லோட் பண்றேன் பிளாக்கோட லிங்க் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் ஒரு சில போஸ்ட் போட்டிருக்கேன் லிங்க் வந்து நான் ஷேர் பண்ணாம இருந்தேன் நான் இந்த வீடியோக்கு கீழே நான் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் ஓகே இந்த மாதிரி சிம்பிளா நீங்களே வந்து ட்ரேசிங் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆரி எம்ப்ராய்டரி கத்துக்கிறதுக்கு டெய்லரிங் தெரிஞ்சிருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அது தேவையில்லை ஜஸ்ட் வந்து டெய்லரிங் தெரியாமல் எப்படி ப்ளவுஸ் மார்க் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் மார்க் பண்ணி டிசைன் பண்ணிவிட்டு டெய்லர்கிட்ட கொடுத்து கூட ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு மார்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லர்கிட்ட கொடுத்து மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கி எம்ப்ராய்டரி பண்ணி அவங்கக்கிட்டே கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து இதுக்கு எப்படி வந்து டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ட்ரேசிங் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க அண்ட் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் வேலியபிள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ